നമസ്കാരം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കൂട്ടായ സമരത്തിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഞായറാഴ്ച ചേരുന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഇത് തന്നെ ഇതിനിടെയാണ് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന ആശയവുമായി സി പി എം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ച് പ്രതിരോധിച്ചതിന് സമാനമായ കൂട്ടായ്മയാണ് സി പി എം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സർക്കാർ നീക്കത്തിലുള്ള ഈ സമിതിയുടെ ആവശ്യകത എത്രത്തോളം ഈ നീക്കം ഗുണം ചെയ്യുമോ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതിയിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്ത് പൊതുവേദി ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി സർക്കാർ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചോ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങളുമായി ചേരുന്നു കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മുസ്തഫ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ആദ്യം പൊതുവേദിയിൽ ചേരുന്നത് ശ്രീ മുസ്തഫ ശബരിമല വിഷയം ആ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ച് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സമാനമായ ഒരു കൂട്ടായ്മ സി പി എം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു അത് അവതരിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ളത് ഈ ഇത്തരമൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ആ എന്റെ പ്രതികരണം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാട് പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യ ചങ്ങല പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും പാർട്ടിക്കാരും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതിയും രൂപീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാകും അവരുടെ പിന്നെ സ്വന്ത താല്പര്യത്തിന് വിഷയമായിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലുപരി പിന്നെ സർവകക്ഷി സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി അതിന്റെ ഘടനയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരുമായി ആലോചിച്ച് അതുമാത്രമല്ല മതസംഘടനകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു കൊടി കീഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ബാനറിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി മാറും ശരി നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മുസ്തഫ എന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ പ്രതികരണമാണ് കേട്ടത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് അഷ്റഫ് എന്ന പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ അഷ്റഫ് ഈ പൂർണ്ണമായും സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു സമിതി വരാൻ പോകുന്നത് സി പി എം ഇന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഈ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സർവകക്ഷിയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും എല്ലാവരെയും കൂട്ടായി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഇത്തരം ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ച് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടിയുള്ളൊരു സമരം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് സി പി എമ്മിന് മുന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കും ഈ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ എത്രത്തോളം ഇതുമായി സഹകരിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് അത് ഈ സർവകക്ഷി യോഗം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ കഴിയൂ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ സമരത്തിന് തന്നെ പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു നീക്കം എത്രത്തോളം വിജയം കാണും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല ഈ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിങ്ങനെ യോഗം വിളിച്ചത് സർവകക്ഷി യോഗമാണ് ഇവരും വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഇവർ എല്ലാവരുടെ എല്ലാവരെയും പുസ്തകം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കൂടത്തെ ഭാരതീയന്റെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമാണിത് നിലനിൽപ്പിന്റെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അതിന് രാഷ്ട്രീയം കലർത്താ നോക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എല്ലാവരുടെ മതസംഘടനയൊക്കെ യോഗം വിളിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന് മാത്രം ആവരുത് വേണ്ടി ആവരുത് കാരണം ഇത് ഒരൊറ്റ കെട്ടായി ഓരോ ഭാരതീയന്റെ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണം ഭരണഘടന എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണിത് അതായത് സി പി എം കോൺഗ്രസ് എല്ലാവരും മനുഷ്യരെന്ന രീതിയിലുള്ള കാണുന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം പ്രതികരണം വേണ്ടത് അതിനുള്ള പ്രചാരണം ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ശബരിമല പോയവര് തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കൂല അത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ശരി നന്ദി അഷ്റഫ് പ്രതികരിച്ചു തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ നിന്നും തിലകൻ എന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ തിലകൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നു കേരളത്തിലും ഈ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാം നമ്മൾ
ഇത് ആവശ്യകത തന്നെയാണ് അത് തന്നെ ഇന്ത്യ ഇന്ന് കീറി മുറിക്കാൻ പോവില്ലേ ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെ ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ ദുരന്ത വൃക്ഷം ചീറി പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ജനാധിപത്യവാദി ഇത് രാഷ്ട്രീയം സി പി എമ്മോ അല്ലെ സി പി എം നോക്കി അല്ല വേണ്ടത് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം എന്നാണെങ്കിൽ നാളെ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും വരാം വൈദികന്മാരൊക്കെ നിശബ്ദരായിരിക്കുകയാണ് ഇവന്മാരെന്ത് ഇപ്പൊ മിണ്ടാട് ഇവന്മാർക്ക് നാളെ പണി കിട്ടും ദളിതുകൾ ദളിതുകൾ എല്ലാ രംഗത്ത് വരേണ്ടത് ആവശ്യകതയാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എന്ന് ഉദ്ഭാവനം ചെയ്ത അക്യോലിറ്റി ആ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയുള്ള ആ ഭരണഘടന ഇല്ലാതെ ആക്കുക എന്നുള്ള ഇവരുടെ ഭയങ്കര മാസ പ്രാന്തം തന്നെയാണ് ഇത് തുടങ്ങി കൊടുത്തത് ബാബറി മത്സ്യത്തിൽ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡിസംബർ ആറ് ഡിസംബർ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ ചരമ ദിനമാണ് ആ ദിനത്തിലാണ് അവർ ബാബറി മത്സ്യം പൊളിച്ചത് ഈ ബാബറി മത്സ്യം പൊളിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ പറയുക ഇന്ത്യ ഇവർ ഇല്ലാതെ ഇവർ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ വേണ്ടി അത് നടക്കില്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ നടത്തായിരുന്നു കാരണം നമുക്കല്ലേ ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും വിശ്വസിക്കാതെ സ്വന്തം റിവോൾവർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലക്കകത്ത് ഓട്ടിയില് ആ തൊളവരത്തുകാരെ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ തലക്കകത്ത് ഓട്ടി തൊളവരുത്തുന്ന ബി ജെ പിക്കാരന്റെ തലക്കകത്ത് ഹിന്ദുത്വന്റെ വാദികളെ തലക്കകത്ത് സ്വയം ഓട്ട വരുത്തുന്ന സമയം അതിവിദൂരമല്ല ഈ ദുഷ്ടത നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ടെലിഫോണിൽ ചെറിയ തടസ്സമുണ്ട് എന്തായാലും വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ നിലപാട് തൃപ്പൂണി തൃങ്ങലിൽ നിന്നും തിലകൻ എന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടത് മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാം സുബീർ തൃത്താലയിൽ നിന്നും സുബീർ താങ്കളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു സമിതി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തിപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് അപ്പുറം മറ്റു സംഘടനകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ ഇതിൽ വരും ആ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് സി പി എം നീങ്ങുന്നത് അതൊരു സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപവൽക്കരിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എത്രത്തോളം വിജയകരമാകും ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുക്കുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തുടരാം ആ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വരണം ഇതുപോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വരണം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരണം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭരണഘടന ഇപ്പൊ ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറി ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോണില്ല നമുക്ക് എന്തിനു വന്ന് ഈ സർക്കാർ ഇതിനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജുഡീഷ്യറി നമുക്ക് ഒരു ഇതുള്ളത് ആ ജുഡീഷ്യറി എന്റെ വഴി എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ രാജ്യം ഇപ്പൊ കലാപത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോ പുറമെ നോക്കണ ഒരു ഒരു കലാപത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ലെവലിൽ പോലെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താ ഈ ജുഡീഷ്യറി സംരക്ഷിക്കും ജുഡീഷ്യറി ഇപ്പൊ അതിന് മുണ്ട അവനും പരിചരിക്ക അവർ സംരക്ഷണം വേണം സംരക്ഷണ സമിതി വേണം എല്ലാവരും വേണം ജാതി മത രാഷ്ട്രീയം ഇതല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും വേണം അത് എല്ലാ ശരി നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന് വടകയിൽ നിന്നും രാജൻ എന്ന പ്രശ്നം ടെലിഫോണിലുണ്ട് ശ്രീരാജൻ ഈ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന ആശയം അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ഇതിന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു സംരക്ഷണ സമിതി ആവശ്യം എന്ന തരത്തിലാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം പ്രേക്ഷകരും അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് താങ്കളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ചർച്ച കേട്ടാൽ തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഭരണഘടന ലംഘിക്കുന്ന വല്ല നിയമവും സംസ്ഥാനത്ത് പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് മുട്ട മുമ്പ് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകന്മാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനാ ലംഘനം കോടതി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലാതെ ബി ജെ പിയെ തെളിപടി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചർച്ചയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ 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 ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ തെളിപടി ചെയ്യാനും ആർ എസ് എസിനെ തെളിവെടുക്കാനുള്ള ഒരു വേദി അല്ല ഇത് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണ സംരക്ഷണ സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് ആ ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പരസ്യമായി ബി ജെ പി ചിപ്പ് പറയാനുള്ള ഒരു ചർച്ച അല്ല ഇത് ഭരണഘടന ബി ജെ പി ലംഘിക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ലംഘിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതിയും അതിനുള്ള വകുപ്പുകളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാര്യം അറിയാതെ ആട്ടം കാണരുത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വോട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പലതും പറയും മുസ്ലിം നിങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പോകണം ക്രിസ്ത്യാനിക
ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന തീവ്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ നക്സലേറ്റുകളും പിൽക്കാലത്തും മാവോയിസ്റ്റുകളും ആക്കി വിടാൻ അവർക്ക് കഴിയും ഇന്ന് ആ പാവം മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഗതി കിട്ട പ്രയോഗം പോലെ കാട്ടു നിലയുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പി എ എ അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി ആർ തുടങ്ങിയ എന്താണ് പറയുന്നത് ജനസംഖ്യ കാര്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരാണെന്നും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ മുഴുവനും പിടിച്ച് ജയിലിടുമെന്നും ഉള്ള തെറ്റായ ഭീകരമായ അവസ്ഥ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിച്ച് ചാഞ്ചല്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സമൂഹത്തിനെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയത് ഏറ്റവും സാക്ഷരത കുറവുള്ള ബീഹാറിൽ നിന്നാണ് ഐ എ എസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഐ എ എസിലേക്ക് കുട്ടികളെത്തുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മളിൽ നമ്മൾ അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ കേരളത്തിലെ നവ യുവ യുവാക്കളെ യുവത്വങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അജയകുമാർ ബഹ്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഷിബു പെരുമ്പാവൂറിൽ നിന്നും ഷിബു ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി കൂടി ആലോചിക്കണം ആ ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചു അത് അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അതൊന്ന് മന്ദഗതിയിലാവുകയും അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെ ഏത് തരത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്തരമൊരു സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് ഏത് തരത്തിലാകും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയുണ്ടോ ഇത് ആശങ്ക പറഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ മറ്റുള്ളവർ വളരെ വേറെ രീതിയിലേക്ക് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അതായത് ഇതേ ഭരണം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരെ ഒരു ജഡ്ജിമാർ പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ സേനാ തലവൻ തന്നെ പുറത്തു വന്ന് മറ്റേ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിട്ട് നിലനിന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു മുസ്ലിം വിരോധം കൊണ്ടൊന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഴിമതികളും കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താ പറയുക എല്ലാ ആരോപണങ്ങളെയും തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് വേറെ രീതിയിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിട്ട് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാഗം ചെയ്യുന്ന സെക്യുലറിസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതൊരു എന്താ പറയണ മറ്റേ ഒരു ലീഗുകാർ മാറിയിരുന്നു അവര് തീരുമാനം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയണ മറ്റേ ഞാനൊരു മുസ്ലിമാ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ ശിഥിലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്കെതിരായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലരും പറയുന്നു മറ്റേ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു മറ്റേ ബി ജെ പിന്നെ ചീത്ത പറയുന്നത് ബി ജെ പിന്നെ ചീത്ത പറയുന്നതല്ല ബി ജെ പിയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലും മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചില ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് കുറച്ചു പേര് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെല്ലാം ഈ ഭരണകരണെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിലനിന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ ശിഥിലമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ജനാധിപ
സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്രത്തോളം പിന്തുണ കൊടുക്കണം എന്നാണ് താങ്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം ശരിക്കും നേരത്തെ കേരളത്തിൽ നോക്കും മുസ്ലിം ലീഗ് പങ്കെടുക്കണം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അതിന് ആവശ്യം അതിനെക്കൊണ്ട് അത് പങ്കെടുക്കണം ശരിക്കും മുസ്ലിം ലീഗ് വിറ്റ് നല്ല ഒരു കുടുംബവും പിന്നെ ക്രമേണ കുടുംബവും ഒരു കുടുംബം വരും അതിനെക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് പങ്കെടുത്താൽ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി അതൊരു ആവശ്യമാണ് അത്തരം സമിതി ഈ നന്ന രൂപീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം പോകണം എല്ലാവരുടെ ഒരു പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് അതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ശരി നന്ദി 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 പ്രതികരിച്ചു ശ്രീ മാമുക്കോയ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ മഞ്ചരിൽ നിന്നും മമ്മൂട്ടി എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ചേരുന്നത് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി താങ്കളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഇത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ഒന്നും പറയാനുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഈ തമ്മിലടി നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാട് ഇറപ്പാവും അതാണ് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് തമ്മിലടി നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ നാട് ഇറപ്പാവും ജുഡീഷ്യറിയും കൂടി വിശ്വാസം പോവുകയാണ് സാർ ഇത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിണറായി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നും പറയാൻ തയ്യാറില്ല അപ്പൊ ശബരിമല പ്രശ്നം കാര്യമായിട്ട് പിണറായിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള പല ശബരിമലയാണ് അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിണറായി ചെയ്തോളം എന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് തമ്മിലടി നിർത്തൽ നിർബന്ധമാണ് അതിന്റെ ആപൽക്കര ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് വടകരയിൽ നിന്നും അനൂപ് എന്ന പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രീ അനൂപ് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി സർക്കാരിന്റെ അത്തരമൊരു നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിൽ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ പച്ചയായ രാഷ്ട്രീയ യന്ത്ര ഇതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രമാണ് ഇവരുടെ ഇത് സി പി എമ്മിന്റെ പച്ചയായ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് ഇതിന് വണ്ണിയറുമ്പിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറ് അവർ എന്ത് ചെയ്തു നവോദാന സമിതി ഈ നവോദാന സമിതി ഇത് തന്നെയാണ് അത് പാടെ പരാജയപ്പെട്ടു പാടെ പരാജയപ്പെട്ടത് പാടെ പരാജയപ്പെട്ടു ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് ഇന്ന് ലോകത്ത് മുസ്ലിംസ് ന്യൂനപക്ഷം മുസ്ലിംസ് പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവര് വോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് കോൺഗ്രസ് സി പി എം ഇവിടെ കളിക്കേണ്ട കളി മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ വില സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും വരും നാളുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ മനുഷ്യ ചങ്ങനയിൽ ഈ യു ഡി എഫ് പങ്കെടുത്താൽ അതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് തുടച്ച് നീക്കപ്പെടും ന്യൂനപക്ഷം നേരിട്ട് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്മാരായിട്ട് സി പി എം വന്നാൽ സി പി എം വരുന്ന ചെയ്യും ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ ആരാണ് ഇവിടെ സി പി എം ഇല്ലേ ആരൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കി അന്നേർക്ക് പിണറായി വിജയൻ എവിടെ പോയിരിക്കായിരുന്നു അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അയാള് മുഖ്യമന്ത്രിയെ എന്ന പദത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് പിണറായി വിജയൻ സി പി എമ്മിന്റെ പച്ചയായ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് വേറൊന്നില്ല ഇത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ ആരും വരണ്ട അത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായി സംരക്ഷിക്കാൻ അറിയാം അതിന് സി പി എം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പണ്ട് ഇവർ ഭരണഘടന തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അവര് ഗാന്ധിജിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഇവര് ചൈനയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇവരാണ് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവര് മനസ്സിലാക്കട്ടെ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ബാബു എന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാം ശ്രീ ബാബു ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംസാരിച്ചത് അനൂപ് എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം സാറേ ഞാൻ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ പണി ചെയ്യാ കൊല്ലത്ത് കൊല്ലത്ത് അതിന്റെ വീട് പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഹിന്ദു സമുദായത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ വീട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ പേര് ബാബു ഷെരീഫ് എന്നാണ് ഞാൻ പള്ളിയിടത്താണ് മുസ്ലിം പള്ളിയിടത്താണ് താമസിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതമാർഗം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറയൂ പ്രത്യേകിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ സാറാ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ പിന്നെ ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇതുപോലെ ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ അവർ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ രാഷ്ട്രീയം കെട്ടിപ
അതുപോലെ തന്നെ സാറേ ഇതിനകത്ത് എം കെ മുനീർ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിന്നെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നല്ല ഇതിലേക്ക് ആ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരു വേദിയിലേക്ക് ലക്ഷ്യമിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് പോവാ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം അവർ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം അതിനകത്ത് യോജിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാര് ഇപ്പം നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള കോടതി പോലും ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ആ പള്ളി പൊളിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ പള്ളി പൊളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ ചാനലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു പള്ളി പൊളിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാം ആ മുന്നാറുള്ള മേളിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ശരി താങ്കളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമായി നന്ദി ബാബു പ്രതികരിച്ചതിന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് മുരളീധരൻ എന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ മുരളീധരൻ താങ്കൾക്ക് പറയാം അദ്ദേഹം ടെലിഫോണില്ല മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും രമണൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ശ്രീ രമണൻ ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം സാറേ ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അത് വളരെ നല്ലൊരു ആശയമാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും താങ്കൾ തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് വിജയിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് ഇത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ കൂടി ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ചില പ്രേക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇത് വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒക്കെ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അത്തരം ഒരു ആശങ്കയുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ സാറേ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ല സാറെ ഇതിപ്പോ എല്ലാവരുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഈ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി കാരണം അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല ഇതിൽ വളരെ നല്ല തീരുമാനമാണ് ശരി നന്ദി രമണൻ പ്രതികരിച്ചത് കാട്ടക്കടയിൽ നിന്നും കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ കൃഷ്ണൻകുട്ടി താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാം ഇവിടെ പിണറായി വിജയന് പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കണം ആ അവരുടെ പാർട്ടി തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി ആയിരിക്കണം അതേപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന താമര പാർട്ടിക്കാർ അവർക്ക് ഉള്ളവർത്തോളം കാലം ഇന്ത്യ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവര് അവരുടെ പാർട്ടി തന്നെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിക്കാരെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം അടിച്ചു ഒതുക്കി അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട നടപ്പാക്കണം അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമല്ല ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിൽ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കണം എല്ലാ സംഘടനകളെയും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും എല്ലാം യു ഡി എഫിലായാലും ഉള്ള കക്ഷികളെല്ലാം അവരെല്ലാം കൂട്ടി യോജിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഞാൻ യു ഡി എഫിനെയും എൽ ഡി എഫിനെയും താമര പാർട്ടിയും ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ മൊത്തം ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം അല്ലാതെ പാർട്ടിക്കാർ അവർക്ക് അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതല്ല ജനങ്ങൾ അവാദവൃത്തൻ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം ഈ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിക്ക് അവരെ അവാദവൃത്തൻ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം അല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഈ മനുഷ്യരങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും അതിൽ അണിനിരക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുടെ കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ല ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആവശ്യം ശരി നന്ദി കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രതികരിച്ചു കാട്ടാക്കടയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് തിരുവിൽ നിന്നും റഷീദ് റഷീദിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സാറേ ഈ സംരക്ഷണ സമിതിയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് അഭിപ്രായം കാരണം ഇത് നമുക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മളൊരു മുഖ്യമന്ത്രിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മളൊരു ഇത് നടത്തി ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എല്ലാവരും പാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നല്ല മെസ്സേജാ കൊടുത്തത് അതുപോലെ ഇതും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് അഭിപ്രായം ശരി നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന് ബംഗളൂരിൽ നിന്നും കെ ജെ ജോസഫ് എന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ ജോസഫ് ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി അതിലെ രാഷ്ട്രീയം അതിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ആ ചോദ്യവും ആ തരത്തിലാണ് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്
നന്ദി ജോസഫ് ബംഗളൂരിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അനിൽ എന്ന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ അനിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചന എന്തായാലും വരാനിരിക്കുന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഇത് സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാടായി അവതരിപ്പിക്കും മറ്റ് കക്ഷികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു സമിതിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യകതയാണോ ഉള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രീ അനിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ശരി നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന് പയ്യോളിൽ നിന്നും സായൂജ് എന്ന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാം സായൂസ് താങ്കൾക്ക് പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പിട്ട് ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവോധാന സംരക്ഷണ സമിതി അതിന്റെ കാര്യം എന്തായാലും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതായത് നടക്കാൻ പോകാത്ത സംഭവം അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമത്തും ജനാധിപത്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സംരക്ഷിക്കാനും പറ്റൂല വേറെ ഏതൊരു സംഘടന പോലെയല്ല ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇരട്ടത്താപ്പ് വെച്ച് പുറത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു നിലപാടുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ജനാധിപത്യത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരെ തത്വത്തിൽ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവർക്ക് യാതൊരുവിധം മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആ രാജ്യത്തെ അവരെ വല്ലാതെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ അവരെ പേടിപ്പിച്ച് ഒരു ഭാഗത്താക്കി നിർത്തുക നിങ്ങൾ നേരെ മറിച്ച് ഇവരെയൊക്കെ പൊതു നിരത്തിൽ ഇറക്കിയാൽ നേരെ മറ്റൊരു വികാരം മറ്റേ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിനുണ്ടാവും കാരണം ഇവരൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പ്രതികരിച്ചതിന് നന്ദി അദ്ദേഹം പയ്യോളിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത് എന്തായാലും ഇന്ന് പൊതുവേദി ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി സർക്കാർ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് പൊതുവേദി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി പൊതുവേദി ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്